അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുലയാണ് കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കൗണ്ടൂർ ആണ് ഇതിനകത്ത് എഫ് ഒ ഫിസൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്തും ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലും അഡ്ലറ്റിക് ആണ് അതുമല്ലാതെ ഇതിനകത്തൊരു പോയിൻ്റ് ഇസഡിനോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഒ ഫിസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ്നോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഒ ഫിസഡ്നോട്ട് ആയിരിക്കും ഇതാണ് കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് എഫ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ്നോട്ട് ഡി ഇസഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ കിടക്കുന്ന ന്യൂമറേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയനകത്ത് അനൽ അതിന് അതിനകത്തും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലും അനാലിറ്റി കാണുമെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് നോട്ട് അത് സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റ് ഇസഡ് നോട്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ഏതാ തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയൻ അക്കൗണ്ടോറിനകത്താണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഒ ഫിസഡ് നോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഒ ഫിസഡ് നോട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന കൗണ്ടോറിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ കൗണ്ടോറിനകത്ത് എഫ് അനാലിറ്റിക്ക് ആയിരിക്കണം ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അതിനകത്ത് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ റിസൾട്ട് വരിക ടു പൈ ഐ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു പൈ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോ ഗാമ എഫ് ഒ ഫിസഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈൻ ഇസഡ് നോട്ട് ഡി ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഒ ഫിസഡ് നോട്ട് എന്നാവും ഇവിടുത്തെ ഇസഡ് മൈൻ ഇസഡ് നോട്ടിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് പവർ മാറി വരുമ്പോൾ വേറെ റിസൾട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് മൈൻ ഇസഡ് നോട്ടിൻ്റെ പവർ വൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയൻ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഒരു ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് മൂഡ് ഇസെറ്റ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൂഡ് ഇസെറ്റ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് സെൻറ്റർ ടുവും റേഡിയസ് ത്രീയും വരുന്ന സർക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ടുവും റേഡിയസ് ത്രീയും വരുന്ന സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗാമ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഗാമ എന്നുള്ള കൗണ്ട് ഒരു വരാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ന്യൂമറേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂമറേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് അനാലിറ്റി കാണാൻ നോക്കുക ന്യൂമറേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ രസ്റ്റ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഐൻ ഇസഡ് അത് മൊത്തത്തിൽ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഗാമയ്ക്കകത്ത് അനാലിറ്റിക്കാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് സീറോ ആവും അത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയി വരാം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ വരും അതും ഇതിനകത്താണ് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് വരാം ഇവിടുത്തെ ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഏതാ സീറോ ആയാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ അല്ലേ വരാം ഇത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇതിനകത്ത് സീറോ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി റിസൾട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ അതായിരിക്കും ആൻസർ വരാം നോക്കേണ്ടത് ആ കൗണ്ടൂറിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക്ക് ആയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റ് അതിനകത്തായിരിക്കണം അടുത്ത എഴുതിയിട്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഗാമ എന്നുള്ള കൗണ്ടർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പം ഇസഡ്സ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ആയി വരാം അപ്പം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇസഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ വരു
അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് മാത്രം റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ വരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അകത്ത് വരുള്ളൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു വരുമ്പോൾ ടു മാത്രമേ അകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെറ്റ് മൈനസ് ടു വരും അതിനെ ഡിനോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്താണ് കിടക്കുന്നത് ന്യൂമിനേറ്ററിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോറിനകത്ത് ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ടുവിന് ഇസെറ്റ് മൈനസ് ടു വരും ഇസെറ്റ് മൈനസ് ടുവിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ടുവിനെ അങ്ങ് എന്താക്കി മാറ്റും ന്യൂമിനേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കോസ് ഇസെറ്റ് ബൈ ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഇസെറ്റ് മൈനസ് ടു എന്നു വരും അപ്പോൾ ഇതെന്നുള്ളത് എഫ് ഇസെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ റിസൾട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ എഫ് ഇസെറ്റ് അനാലിറ്റിക് അല്ലാതെ വരുന്ന ന്യൂമിനേറ്റർ അനാലിറ്റിക് അല്ലാതെ വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിന അതായത് ഇസെറ്റ് പ്ലസ് ടു സീറോ ആവുന്നത് ഇസെറ്റ് ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ മൈനസ് ടു ആവുന്നത് അത് ഇന്നെ പുറത്ത് കിടക്കുക അപ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഇസെറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഫുൾ അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ അനാലിറ്റിക് അല്ലാതെ വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിനകത്ത് അനാലിറ്റിക് അല്ലാതെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന പോയിൻറ്റ് ടു ആ ടു അതിനകത്തും കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർസ് ആ ഫാ ആ കൗണ്ടോറിനകത്ത് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് അതിനെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറിനെ ഡിനോമിനേറ്ററി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാം ന്യൂമിനേറ്ററി കൊണ്ടുവരും ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇത് ഇത് സീറോ ആവുന്ന പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് ഓഫ് ടു ഇതാണ് എഫ് അതിനകത്ത് ടു കൊടുത്തിരുന്നത് കോസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിനകത്ത് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ടിൻ്റെ പവർ വൺ ആയിരുന്നു അടുത്ത പവർ മാറി വരുന്ന കേസ് പവർ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ വരുന്ന കേസിൽ പവർ ബാക്കിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇസഡ് ഗാമ എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ടൂറിനകത്ത് കൗണ്ടൂറിനകത്തും ഓൺ ദ ബൗണ്ടറിയും അനാലിറ്റിക്കാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സുറ എന്ന പോയിൻ്റ് അതിനകത്താണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ വണ്ണിനെക്കാളിൽ മുകളിലോട്ട് വരുന്നു ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആവുന്നു ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഇസെറ്റ് നോട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആവുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ആകെ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും എഫ് എൻ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇസെറ്റ് നോട്ട് പിന്നെ ടു പൈ കൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു പൈ ഐ ബൈ ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ വരും ഇവിടെ വരുന്ന ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിനോമിനേറ്റിനകത്ത് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇസെറ്റ് നോട്ട് എടുക്കുക ടു പൈ ഐ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ബൈ ഒരു എൻ ഫാക്ടോറിയലും കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ഇവിടിപ്പം ഇവിടെ ത്രീ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ ബൈ ഒരു ടു ഫാക്ടോറിയലും കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ വണ്ണിനെ കാട്ടി മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കേസ് അടുത്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരും ഡിനോമിനേറ്റ് സീറോ ആയെന്ന് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെറ്റ് ക്യൂബ് സീറോ ആവുക അതായത് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ സീറോ ആവുക അത് ഇതിനകത്താണ് നടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മേളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണ് നൂമിനേറ്റർ ഈ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസെഡ് ആണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ അനാലിറ്റിക്ക് വരാം പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്തും വരാം അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസ് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരാം ഇവിടെ വരുന്ന ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടു പൈ ഐ ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഫാക്ടോറിൽ വരും ടു ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്
ഇസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും വരും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഏതാ വരാ തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടൂർ തന്നിരിക്കുന്ന കർവിനകത്താണ് വരിക കോണ്ടൂറിനകത്ത് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി രണ്ട് കർവായിട്ട് വരുന്നതാണ് രണ്ട് ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കർവായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എന്നെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗാമ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കർവും ഗാമ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കർവും അടുത്ത ഗാമ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കർവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ് വരിക അപ്പം ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം ഗാമ വണ്ണിന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് അത് അത് സാധാരണ എല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനുമാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ഗാമ വണ്ടി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇസെഡും അടുത്തത് ഇസെഡ് മൈനസ് വൺ ഇസെഡും ഇസെഡ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഏതാ ഗാമ വൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് മൈനസ് വണ്ണാ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗാമ വൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസെഡ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇടണം അടുത്ത ഗാമ ടൂവിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗാമ ടൂവിനകത്ത് വരുന്ന സീറോ ഗാമ ടൂവിനകത്ത് വരുന്നത് സീറോ ആയി വരാം സീറോ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് മൈനസ് സീറോ ഇസെഡ് ആ വരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൺ ബൈ ഇസെഡ് ഇൻ ടു ഇസെഡ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഇസെഡിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇസെഡ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ നോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കും ആദ്യം ഗാമ വണ്ടിയിൽ ഗാമ വണ്ടിയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസെഡ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഇസെഡിനെ നൂമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത ഗാമ ടൂനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇസെഡിനെ ഗാമ ടൂനകത്ത് വരുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന ഫാക്ടർ ഇസെഡാണ് ഇസെഡിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇസെഡ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നൂമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യത്തിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ പവർ ടു ആ വരാം പവർ ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെർവേറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും പവർ വൺ വരുമ്പം വെറുതെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ രണ്ടാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ പവർ ടു വരുന്നതുകൊണ്ട് ടു പൈ ഐ ബൈ വൺ ഇവിടെ ടു വരുന്നതുകൊണ്ട് വൺ ഫാക്ടോറിൽ വരും വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെർവേറ്റ് അഡ്ഡ പോയിൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റ് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ അഡ്ഡ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ വരുമ്പം ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നാൽ പവർ വൺ ആ വരാം പവർ വൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റ് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയി വരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സീറോ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി ടു പൈ ഇൻറ്റു സീറോ എൻ്റെ ആൻസർ ഇട്ട് പിന്നെ അനാലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആർ അനാലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ഓൺ എ സർക്കിളാണ് എഫ് ഇസ് എൻ അനാലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ഓൺ എ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ആറ്റ് ഇസെറ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് റേഡിയസ് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ എഫിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓൺ ദ സർക്കിൾ മോഡുലേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓൺ ദ സർക്കിൾ എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോഡ് എഫ് എൻ ഒ ഫിസൈഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് എൻ ഒ ഫിസൈഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ എസ് ടെൻ എന്ന് വരും എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ മോഡ് എഫ് ഓ ഫിസൈഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് ഡെർവേറ
ഇതിൽ രണ്ടിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഇസ്റ്റ് ഇവിടെ എഫ് ഒന്നും ഇല്ല എഫ് എന്നുള്ള ടു ആ വരാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വരാം അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്ത് കൊടുത്താലും ടു തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഏതാ എഫ് ഓഫ് ഇസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എഫ് ഓഫ് ഇസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടു ആ വരാം അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഏത് വേലയും എടുത്താലും ടു തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ടു ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐയും ഇവിടെ എന്തോ വരും ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു മേളിൽ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ടു പൈ ഐ അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്